Dragi koleginice i kolege, uloženi profesori, dragi gosti, Hristos Vaskrse. Vajstveno Vaskrse. Imamo tu čast da u ime studenta Bogoslovskog fakulteta pozdravimo profesora doktora Majkla Grina, profesora iz Velike Britanije, koji će dati večeras jedno jako zanimljivo i jako interesantno predavanje na temu Sveti Jovan Zlatovosti kao propovednik. Hvala vam svima što ste došli i vašim prisustom uveličali ovo naše veće i nažalost da nije ovih vremenskih prilika, verovatno nas ovde bilo i više, ali hvala svima što ste došli. Nešto kasnije ćemo pročitati kratku biografiju profesora Grina, a sad bih dao reč profesoru, još jednom hvala svima što ste došli, profesor. Good evening, ladies and gentlemen, thank you so much for your welcome. Dobro večer, dame i gosti. Puno vam hvala za vašu dobrodošlicu. Predpostavljam da će jedan veliki broj vas koji ste prisutni biti uposleni propovedničkim zadacima u vremenu koje je pred vama. Others of you will be teaching and lecturing in other ways. Pardon, ne od vas će poučavati i predavati na druge načine. But I think all of us as we look around realize that there are very few great preachers in today's Christian church. Ali svi ćemo se ipak složiti da ako pogledamo oko nas nećemo videti puno velikih propovednika u našoj sadašnjici. I think of Anthony Bloom. Pada mi na pamet ličnost Antonija Bruma, ali nema mnogo takvih oko. Nema mnogo takvih na koje možete sebe obrazovati, modelovati. Drugi propovednika, misli na sveštenike propovednike, nema mnogo pasije, strasti, erosa. Nema mnogo pasije, strasti, erosa. I nema mnogo hranjenja ljudi pomoću i iz svetih pisama. Nema mnogo primene teksta na živote onih koji su slučajci. Nema mnogo ni hrabrosti da se prihvati izazov opasnih topika, tema. And frankly, not much impact on people's lives. I iskreno govoreći, nema ni mnogo učinka, efekta na život ljudi. So, I would like to look with you tonight at a man whose preaching has all those qualities. Stoga večeras bih voleo da zajedno sa vama pogledam u učenje i ličnost čovjeka koji ima sve te kvalitete koje nedostaju. It's disastrous to try and model ourselves on some preacher of the past. But we can learn a lot. John Chrysostom, one of the greatest preachers who ever lived. Jovan Zlatosti bio je jedan od najvećih propovednika koji je ikad živeo. Born in 344 AE, he lived when Christianity had become a major religion in the empire. Was by no means dominant. Ali u kom slučaju ono kršćanstvo nije bilo dominantno. Christianity then, as today, was nominal. Činom, velikim delom hrišćanstvo tada, u ostalom kao i danas, bilo je prenominalno. Churchmen conducted business deals in the pagan shrines. 
Ljudi crkve obavljali su poslovanje i dilove u savajanima pri hramovima. They turned to pagan healers when they were sick. Obraćali su se paganskim isceljiteljima ukoliko bi bili bolesni. And their morals reflected nothing of the purity of the gospel. A njihov moral nije reflektovao ništa od one čistote evanđelja. John was baptized at the age of 18. Jovan je kršten kada je bio samestogodišnjak. He was educated under a top rhetorical teacher, Libanios. Obrazovan je pod vrhunskim retoričkim učiteljem, Livanijem. Later he went to study under Diodorus. Kasnije je otišao da uči kod Diodora. Who was the leader of the Antioch School of Theology. Koji je bio vođa antiohijske škole teologije. The Alexandrians from origin onwards. Aleksandrijanci od origena nadalje. Had delighted in a fanciful and allegorical interpretation of scripture. Uživali su jednom proizvoljnom, fantazmičkom, ekstravagantnom interpretiranju teksta Svetog pisma. The Antiochians concentrated on the plain literal meaning of the Bible. Međutim, za razliku od Aleksandrinaca, Antiohici su se su bili koncentrisani na doslovno, konkretno učenje Biblije. And John chose to preach that way. Jovan je izabrao da propoveda na taj način. After a period as a hermit in the desert, posle određenog perioda očelništva u pustinji. Dok je sebe pogružavao u Bibliju, a ujedno i pogružavao sebe do pasa u vodi, postao je vrlo čuven propovednik u Antiohiji. And in due course he was made bishop. I u, u od, od, dogledno vreme uzveden je u čin episkopa u Antiohiji. First of Antioch for 12 years. Prvo Antiohiji za 12 godina. Where he was very happy and enormously loved. Gde je bio vrlo srećan i <clears throat> neizmerno ljubljen. And then very unwillingly in Constantinople the capital of the eastern part of the empire. A zatim vrlo nerado prešao je u Carigrad, koji je bio, kao što znate, glavni grad istočnog dela imperije. And he worked there for several years before his death. I tu je radio nekoliko godina pre svoje smrti. But he was not very happy there because of all the imperial politics that engulfed him. Ali tamo nije bio pretjerano srećan iz razloga što je bio izložen svekoliko imperialnoj politici, mi bismo rekli politikanstvu, i nije koje je to vreme predominiralo predstavnicom. It's not surprising he had a tough time when he accused the emperor's wife of wanting to have another John's head on a plate. I zato nije začuđenje kada je u jednom trenutku optužio suprugu cara ili imperatora da eto želi da ima novu glavu još jednog Jovana na pladnju. I otud je uskoro prognan i prebacivan s jednog mesta na drugo unutar onoga što je Jermenija. Tamo umro. I njegove posljedeći bile neka je slava Bogu za sve. But it's high time to turn to John the preacher. Ali krajnje vreme da se okrenemo Jovanu propovedniku. We are fortunate to have over 900 of his sermons. Srećni smo da smo sačuvali, da imamo 900 na njegovih propovedniku. And the best ones are exposition of scripture. Najbolje su one koje izlažu sveto pismo. I believe there were four major elements which made him into such a great preacher. Verujem da postoje četiri elementa koji su učinili da se on potvrdi kao takav velikan propovednik. Jedno je retorički trening ili obrazovanje, obuka koje je primio kod Livanija u ranim godinama. Jedno je obrazovanje u ranim godinama. 
expounding scripture by the plain meaning of the text. Drugo je njegova uh, fundamentalna obuka u antiohijskoj školi uh, doslovnog tumačenja i razumevanja svetog pisma Biblije. Uh, one was his passionate commitment to feeding people with the word of God. Treće je njegova strastvena posvećenost hranjenju, pitanju ljudi, rečiju Božijom. And finally, he was absolutely fearless. I napokon, kao četvrto, on je bio apsolutno neustrašiv. In, in applying scripture with enormous precision to the needs and the sins of his hearers. Če, u tome da je precizno primenjivao pismo na potrebu ali i, nad, i povodom grehova njegovih slušalaca patve. First and foremost, here was a man who got to grips with the text of the Bible. Na prvom mjestu je bio čovjek koji se uhvatio u koštac sa tekstom Biblije. Um, I'm quoting from his homily on Ephesians. I citiram iz njegove omilije Efescima. And there he expounds the epistles teach on love and unity in the body of Christ. Tu on izlaže o ljuba, o učenje te poslanice o ljubavi i tela i duboko je uzrujan uh, time što opažda sve te podele rađevice i nejedinstvo u I, crkvi I pain. Kaže, uh, kaže Jovan uh, stradam bolno grieve and mourn guj uh, uh, pati mi tugujem my insides are part as if i was being deprived of part of my body moje moje uh, unut moje unutne moje unutrašnjost kid i da mi nedostaje deo me that's why I'm making this statement zato pravim ovaj iskaz izjavu i'm expressing this thought i kažem ovu misao so that on the day of Jesus Christ. Da u dan gospodnji. It will be impossible for you to say no one. Ne vama da kažete niko nam nije kazao. We didn't know. Nismo znali. We didn't really think the division was sin. Nismo mislili da je podela greh. That's why I state and protest. Tvrdim i protestujem. That to um, divide the church is just as evil to fall into hell da deti crkvu jeste jednako kao i ostatak. If you, you can grieve me and avenge yourselves for what I am. Ako mislite da možete mene da uh, ozleđujete a da sebe iskupite za ono što govorite. Then beat me, spit on me when you meet me in public. Tutite me, tujite me kada me sretnete u javnom prostoru. And in some blows. I potrudite se da udarce zadar. Do you shudder when you hear these words? Da li se stresite kada čujete ove reči? Yes, if I say beat me, you shudder with horror. Da, ako kažem vi se stresate u užasu. And yet you don't shudder when you rip apart your master. A, ali s tome ne stresate kada kidate ove vašeg gospoda. You tear the components of the body of Jesus and you don't try kidate sastavnice tela Isusa ali se pritom ne trese strahu. That's why he took apply the word of God. To je način na koji on uzima i primjenjuje reč Božiju. And now not every preacher is a pastor. E sad, nije svaki propovednik pastir. Not every preacher cares about the family and about the poor. Nije svaki uh, propovednik i takav da se brine za porodicu ili za stomašnjak. Ali ovo je bio istak propovedništva, propovedništva svetog Jovana Zlatoustog tokom njegovih antiohijskih godina. I to je uh, primuklo stanovništvo k njemu sa velikim um, uh, sa velikom ljubavlju i osjećajem. In his early days of was very scathing about marriage. U I guess he'd seen too many bad ones. Da je vidio 
tiče loših brakova. Citirat ću ga. Citano svađa i uzelnje. Eto, takve svađe i doprinosi braka. Ako je to stanje muževa i supro žena, supruga i supruga, onda je nađe da se ne ženimo, ni udajemo. Sve se to prijatelj shodno njegovom sazrevanju. On je razumeo obučenje i uranje hormona u procesu tako da je ohrabivao mlade muškarte rano žene stvarno se protivio razvodu a razvod je bio čest slučaj čak i u hrišćanskim krugovima u Antiohiju to vrlo ali njegov glavni glavna briga bila je da naglasi jednakost supruga i supruge i žene i to je nešto što je veoma mnogo u našoj generaciji ali je to nešto što je veoma strano za njegov A to je nešto što je vrlo relevantno i čemu smo mi odzivni kao sadašnja generacija, a opet generacija njegovim savremenicima zvučalo je vrlo čudno. Opet i opet ponavljao je neverstvo muškaraca nije ništa lošije ili lošije stvar od neverstva žena. A to je bila prilično radikalna stvar za kazat i u gradu u obhrvanom grekom kada je to vreme bila Antiohija. To je način na koji se on hvatao sa tom problematikom. Bog nije dozvolio muškarcima i ženama da čini to im je volja bez rasuđivanja. On je podelio njihove zadaće. The house belongs to the woman, the agora to the man. Pripada ženi, agora ili trg pripada muškart. It is the man's duty to maintain the family by hate cultivating the land. Dužnost muškarca čuva porodicu obopavane zemlje. It is the women's duty to clip them by weaving. A dužnost žene je da ih odjevaju šivenjem. It is the mother's job to bring up children in the early days sa majke da decu uzgaje u rani godnjih a oba roditelja treba da štite rade su od toga bilo što je nepristojno bilo za uho, bilo za oko opravo mladih do deci just keep far from them loot and decent words Držimo se da podalek od tih nepristojnih ovih reči, kaže on. Te ne bi povele za sobom onako što to može učiniti magička formula. Ne vodimo ih niti pozdrav, niti na bankete gde gosti mogu postati pijani. To je vrlo praktično učinje za čoveka kakav je on koji nije imao nikakve svoje deca. To je temeljan interes za hrišćanski polični život. Podsticao na biblijska čtenija unutar života hrišćanskih porodi. Čini se da je sve to bilo bilo u njegovo doba. 
Tako da ga tičemo kao nekog koji propeo već vrlo jednostavno, direktno iz svih pisama. I pritom rekao je od oca glave da sa taštenija ponovi da kroz njih prođe još jedno sa svojim domašnjim. Mislim da bi se nešto to to upravo tu od njega mogli da naučimo. Ako je porodica bila jedna od velikih strasti toga čovjeka, onda su siromašni postala druga značna strast ili pasija čovjeka. Pripadnici iz vodećeg šlira su posjećivali puno pa bogatima, a ne sveti Jovan. Kao ćemo vidjeti svoje najubojiti upravo za bogate. Bojao je da govori o inama smirenih ljudi, o prostodušnih, jednostavnih ljudi. The shoemakers, the smiths, the ordinary workers of every kind. Obučarima, o kovačima, o obučnim radnicima svih vrsta i fela. I quote, they work incessantly all their lives. Citiram, oni rade neprestano tokom celog svog života. Condemned to labor as hard as that of asses and mules. Osuđeni na rad koji nije ništa teži od rada kojem su podložni učinjeni. Magarci i mule. Sorry. Their employers take no more care of their bodies than they would of stones. Njihovi poslodavci ne brinu se o njihovim telima ništa više nego što bi se brinuli o kamenju. Can we imagine misery greater than theirs? Možemo li zamisliti jad veći od njihovog? When we see them at the end of winter, kad ih vidimo na kraju zime, which they have passed in demanding work, koju su proveli u zahtevnom radu, Exhausted by cold and rain and lack of sleep. I srpeni hladnoćom, kišom i nedostatkom sna. Returning to their homes empty-handed and still in debt. A domovima se vraćaju praznih ruku, a još uvek u dugovima. It's not just the poor amongst the working classes that excited the compassion of this man. Nisu samo siromašni u radnih klasama izazivali strast, pasiju ovog čoveka. But the swarms of beggars and the immense number of slaves. Već i rojevi prosaca i ogorman broj robova. Chrysostom was greatly influenced by Acts chapter 2. Chrysostom zlatosti bio je izuzetno nadahnut delima apostolskim delima apostolskim glava druga where the church is marked by equality and unity and generosity gde je odlika crkve ova jednakost jedinstvo i darežljivost ščedrost he wants to see something similar to that in his own day on nešto slično tome želi da vidi u svoje sobstveno doba like the early christians who were together and had all things in common. Kao i drevni hrišćani koji behu zajedno i imaše sve zajedničko. They would sell their possessions and distribute the proceeds to everybody as they had need. Sve svoje sticali su na jedno mesto i zatim razdavali svakome shodno njegovim potrebama. So let me quote to you. All our evils, he says, come from these cold words, mine and thine. I dozvolite mi da citiram. Sva naša zla dolaze iz ove dve reči. Moje i tvoje. Therefore, sharing our goods is more natural than holding on to property. Prema tome, razdeljivanje naših dobara više je prirodno nego prigrabljivanje za svoja vlastita dobra. The world ought to be like the house of a man where all the servants receive equal rations. Svet treba da nalikuje domu u kojemu su sva dobra gospodara jednako deljena među poslugom. 
What wonderful measures God has from the very beginning instilled in us. Kakve čudesne mere je Gospod u svima od nas upisao od početka vremena. It's the love that ought to unite us to one another. To je ljubav koja bi trebalo da jedne sa drugima nas ujedinjuje. The feeling of a common humanity. Osjećaj za zajedničku čovečnost i ljudsku prirodu. Did he not give us a common father, Adam? Zar nam nije dao zajedničkog oca Adama? We've seen some examples of Chrysostom the pastor. Vidimo nekim primjerima, primjerima i Zlatoustog kao pastira. Now for Chrysostom the hard-hitting preacher. Sada Hrisostoma kao direktnog i tvrdo udarajućeg propovednika. Remember that he was operating Pastira, pardon. Sorry. Remember that he was operating in two of the most modern cities we could imagine. Zapamtite da je on delovao u dva najmodernija moguća zamisliva grada u to doba. Full of poverty, exploitation, punih, immorality. Punih siromaštva, izrabljivanja i nemoralno, nemorala. Political intrigue was everywhere. Političko intrigue bilo je suda prisutno and there was ostentatious wealth all around him i nametljivo bogatstvo bilo je suda naokolo više nego upadljivo and he was working in a lukewarm church very much like our own day a pritom delovao je u razmlačenoj crkvenoj sredini ne tako različitoj od one kakvom je danas imamo which needs the powerful application of God's standards to be brought home. Koja potrebuje moćnu primjenu Božih standarda uh, ovdje sad. With vivid imagery and pointed application. Sa upečatljivim slikama, ilustracije radi i ubedljivim primjenama. Uh, bearing that in mind, see how he turns on the rich women in the congregation. Držeći to u ili na umu, obratimo pažnju kako on uh, izlazi na kraj sa bogatim ženama u trpastve. Don't worry, the men will catch it in a few minutes. <laughs> Nemojte da se brinete, muškarci će ukapirati stvar za nekoliko minuta. But uh, he was shooting at wealthy, wanton women who cared nothing for the poor. Uh, njegov cilj je bio prema uh, bogatim uh, 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 prezadovoljnim ženama koje ni malo nisu marile za siromašne. What could be more stupid than the rich? Šta bi moglo biti gluplje od bogatih? Don't you see how great wealth makes people mad? Zar ne vidite kako veliko bogatstvo ljude čini ludima? How it inflames them? Kako ih raspaljuje? What about the women? Yes, continue please. What about the women? A, a šta o ženama? I'm embarrassed but I have to say it. Neprijatno mi, ali ipak moram reći. The women who use silver chamber pots. Žene koje koriste srebrne posude za svoje natkasne kako smo i danas rekli za svoje privatne odaje. Making unclean vessels from silver is not just wantonness, it is the height of folly. Uh, dakle, praviti od srebra uh, posude za, za nešto nep, neprilično je posto vrhunac ludosti, aludira se na, na noćne sudove. Yes, wealth makes people mad. Da, da, bogatstvo čini uh, ljude ludima. Here is a man made in the image of God dying of cold. Evo čoveka koji je sazdan u obrazu i uh, Božijem, a opet umire od hladnoće. Wow you are equipping yourself with such things dok se vi opskrbljuje takvim nekakvim stvarima what arrogance kakva kakva oholost do you so revere excrement that you would receive it in silver da li toliko <coughs> poštujete uh, izmet da biste ga uh, uh, udostojili srebrnog sasuda i know that you are stunned as you listen to this Znam da ste zaprepašćeni dok ovo slušate. But it's the women who act like this who should be stunned. Ali žene koje ovako postupaju jesu oni koji treba da budu zaprepašćeni. And the husbands who pander to such warped minds. 
kao i muževi koji se udvaraju takvim, tako izvrnutim umovima. This is madness. To je ludilo. There are so many beggars standing around the church. Toliko prosjaka stoji oko crkve. And the church has so many children, so rich, it can't come to the aid of a single beggar. A crkva ima među svojim sinovima toliko bogatih koji ne mogu doći u pomoć onima koji prose. One is hungry, the other is drunk. Jedan je gladan, drugi je pijan. One relieves herself in silver, the other doesn't even have bread. Jedan sebi daje oluška u srebrni sasud, a drugo nema ni za hleba. O, let us avoid these defects. O, napustimo ove nedostatke. So that we may all live to the glory of God. Kako bismo svi živeli u slavu Božiju. And be freed from the punishment of hell in the hereafter. I time bili oslobođeni kazne pakla u Božiju životu koji dolazi, u vremenu koje dolazi, misli se na zagrubni život. I zadobijemo blagoslove koji su nam opičani kroz gospoda Isusa. E sad, u ovoj njegovoj tiradi mogli ste da primetite njegovo upozorenje na pakao. Unlike the majority of modern preachers, Chrysostom did not shrink from talking about heaven and hell. Za razliku od većine modernih propovednika, Zlatovosti se nije ustezao od toga da govori o raju i o paklu. I quote. Citiram. Ah, I know that you do not like to hear me speak of hell, he says. Ah, znam da ne volite da čujete kako govorim o paklu. Yes, these thoughts are terrible and torture the heart. Da, te misli su strašne i muče srce. Do I not know it myself? Mislite da ja to sam ne znam? Do I not feel it as you do? Zar ja to ne osjećam kao i vi? My heart is troubled. Moje srce je uznemireno. It palpitates like yours. Ono tuče poput vašeg. And the more clearly I understand that hell really exists, i što jasnije razumevam da pakao stvarno postoji, the more I shudder and shrink with fear. Tim više se potresam i skupljam u strahu. But I must have the courage to say these things. Ali moram imati hrabrosti da ove stvari iskažem. Lest both you and I fall into that dreadful hell. Kako ni vi ni ja ne bismo propali u taj užasan pakao. Well, we've heard him pile into the vanities of women. Čuli smo ga kako uleće u... Into the... Vanities of women. Usujete žena. Now for the sins of the men. A sada o grehovim muškaracima. John is very distressed that men go to the adjoining hippodrome rather than to the church. Jovan je vrlo uznemiren da Jovan je vrlo uznemiren da muškarci radije odlaze na hipodrom nego li u crku, a obližnji hipodrom. If you wanted to see animals race, he said, ako želite da vidite životinje kako se trkaju, why didn't you yoke together the animal passions in yourself, anger and lust? Zašto niste upregli strasti koje poput životinja žuđaju pohotom u vama? And put on them the yoke of philosophy, which is good and light. A onda stavili jaram filosofije na to koji je dobar i lagan. And drive them to the prize of a vocation above. A zatim potrčali za nagradom sviše. Not running from defilement to defilement, but from earth to heaven. Ne da trčite iz jednog oskvrnuća do drugog oskvrnuća, nego da trčite od zemlje ka nebu. Don't you know that just as when we entrust silver to our household slaves, 
Zar ne znate kao kad poverimo srebro našim domašnjim slugama? We demand an account of them to the last cent. Od njih tražimo da polože račun do zadnjeg centa. So too does God demand a reckoning of the days of our life. Ako i Bog traži račun za sve dane našega života. How we have spent each day. Kako smo proveli svaki dan. What excuse shall we make when we have to come to account? Koji ćemo izgovor iznaći kada dođe naš red da položimo račun? Although you have rented such a great house, I mean this world from God. Iako ste najmi tako ličanstven dom, najme ovaj svet od Boga, vi ipak ne plaćate stanarina. On ih dalje kaštikuje za posjećivanje pozorišta i zala koje je od tuda ono zlato usto dolaze. A šta ću kazati o pozorištu? Eto, sedite tamo gde postoji toliko izražen zahtev da se ponašate nedostojno i gledate, uočavate ženu koja je prostitutka kako stupa na scenu sa ogoljenom glavom i sa velikom bezobraznošću. Odevenu u zlatu i odevenu u zlato i kaljine. Koja peva prljave stvari. Koja izgovara postidne reči koja sebe na tako nepriličan način pronosi. To su prizori koje vi posmatrate, a zatim ih uzimate sebi u um. Da li obarate glavu stidu? Usuđujete li se da kažete da ne osjećate nikakva ljudska osjećanja? Niste li čuli što je Solomon kazao? Ako li neko hoda po užarenom ugljevlju, neće li opržiti svoje stopala? Ako neko stavi ugljevlje u njegovo krilo, neće li to progoreti njegove haljine? Pojenta je ova. Čak i ako nisi pisan sa prostitutkom, snošaj činiš preko telje i greh si počinio u umu svome. A kada se počinio u umu svome, a kada se pozorište završi, a ona je otišla, njen lik u skladištenju duši tvojoj, njene reči, njena pojava, njeni pogledi, njen hod, njen ritam, njene pohotne melodije, And you go away with countless wounds. I odlaziš sa neizbrojnim ranama. When you return home as her captive. Kada se vratiš kući kao njen tauc. Full of this woman. Prepun te žene. Your wife seems rather distasteful. Tvoja supruga izgleda prilično neprivlačno. And your children seem rather tarsome. I tvoje deca ti se čine prilično dosadna. And your servants seem a nuisance. A tvoje sluge deluju ti kao puka smetnja. And your house is all too much. I tvoja kuća sve ga ti je preko glave. And the cause for all this. A uzrok svemu tome. Is that you did not return home alone. Je taj što se nisi kući vratio sam. But you have the prostitute with you. Although she 
not return in a clear and visible way. Iako se nije s tobom vratila na jasan i vidljiv način. That would have been easier because your wife would have kicked out kicked her out straight away. Al to bi bilo lakše jer bi tvoja supruga nju odmah izbacila. But the prostitute was laying in wait in your thoughts and in your consciousness. Ali prostitutka je vrebala u tvojim mislima i u tvojoj savesti. Igniting a Babylonian furnace within you or actually a much worse one. Raspaljujući vavilonsku peć u tebi ili zapravo još goru i od te. He goes on like that for a bit. I tako nastavlja on u tom tim načinom prilično dugo. I evo njegovog zaključka. Each of you will give an account of yourselves. Svaki od vas da položit će račun o, o sebi samome. But as your bishop, I am answerable for the salvation of you all. Ali kao vaš episkop, odgovoran sam za svakoga od vas pona osob. That is precisely why I will not stop doing and saying all I can. To je upravo razlog iz kojeg neću prestati da govorim i činim sve što ja mogu even if i have to pain you čak i ako moram da vam da vam da vam smetam da vam nanosim neprijatnost even if i seem a nuisance čak i ako vam delujem kao uh, smetnja a burden teret <clears throat> i do it so that i can stand on that awe inspiring tribunal činim to kako bih mogao da stojim na onom strahopoštujućem ili strah izazivajućem having tribunalu no, having no blemish or wrinkle or any such fault nemajući nikakvu uh, nikakvu uh, uh, Ephesians fleku, fleku nikakvu boru <laughs> nego bivajući mm. besprekoran i pray that those who are corrupted molim se da oni koji su korumpirani will speedily return da će se oni brzo vratiti and that those who remain unharmed a da oni koji <coughs> ostaju neodređenima will gain some common sense će zadobit, zadobiti nešto zdravog razuma both so that you may be saved and we may rejoice uh, oboje <coughs> kako biste vi bili spaseni i kako bismo kako bismo se zajedno mogli radovati and also that god may be glorified now and always amen I, kako bi se bog mogao proslavljati sada i uvek amen it would be very hard to imagine a more powerful dissuasive to lust teško je zamisliti ubedljivije ubedljivije odvraćanje pohoti or a more graphic account of its consequences ili plastični prikaz opis posledica pohote no wonder he was called christostomos golden mouth nije čudo da je prozvan uh, hrisostomom zlatoustim of course john got enormous credit for his preaching naravno jovan je dobio značajnu značajno priznanje za svoje propovedanje. How did he handle praise and congratulation? Kako se nosio sa pohvalom i čestitanjima? He refers to one of these times when he was overwhelmed with praise. I evo ukazuje na jedno mesto na jedan od takvih slučajeva kada je bio prosto ophrvan pohvalom i veličanjem. And as he describes the situation. I evo kako opisuje situaciju. He says great applause followed. Veliki aplauz je potom usledio. The theater erupted. Pozorišna, pozoriš, pozorišta je eksplodiralo. The assembly, the assembly was inflamed. Skup je proplamsa. As for myself, I was delighted. Što se mene tiče, bio sam oduševljen. Not because I was the one being praised. Ne stoga što sam ja bio taj koji je primao pohvale. Ili... But because my master was being glorified već iz razloga što je moj gospod bio veličan. The applause and praise showed the love that you have in your hearts for God. Aplauz i pohvala pokazali su ili izrazili ljubav koju imate za gospoda. Just as devoted servants when they hear somebody praise their master upravo onako kao i kad posvećeni posvećene sluge se 
raduju kad neko hvali njihovog gospodara become fired with longing for the one who speaks postanu zapaljeni čežnjom prema onome koji govori because of the affection they bear for their master i zbog zbog osjećaja na ili naklonosti koju imaju prema svome gospodaru to ste vi radili by your considerable applause you show the depth of your love to your master znatnošću vašeg aplauza pokazali ste vašu posvećenost vašem gospodu well i hope i've given you a little bit of an insight into this tactless powerful preacher Nadam se da sam makar malo očkrinuo uvid u ovog netaktičnog, moćnog propovednika. Jovan je imao ogromno srce sa osjećanja prema izgubljenim ljudima. Nije sebe držao izuzetim. But he poured himself out in evangelization. Već je sebe razdavao i raspao kroz evangelizaciju. And it showed very clearly in his first year as bishop in Constantinople. I to se jasno projavilo u njegovoj prvoj godini kao episkopa u Carigradu. He had an awful lot to handle. Imao je mnogo toga, imao je mnogo toga što im je trebalo da se izbori. Reform of the clergy. Reforma klira organization of church charitable organizations organizacija crkvenih dobrotvornih ustanova building hospitals izgradnja bolnica and delicate relationships with the imperial household i delikatni <coughs> ili pipavi odnosi sa imperijalnim dvorom porodicom yet he gave himself to the evangelization of the surrounding country districts pa ipak sebe je predao evangeli, evangelizovanju okružujući okruga okolo Carigrada. And in particular to the Goths who were of course outside the empire. A pogotovo <coughs> Gotima koji su se nalazili izvan granica imperije. He sent missionaries as far as the Black Sea. Odaslao je misionare to, um, čak do obala Crnog mora. Where there was a large colony of Goths gde je koje je naseljavala velika kolonija Gota. Not only were many of these wild people brought to Christ, ne samo da su mnogi od ovih divljačnih ljudi privedeni Hristu, but he was able to found the basis of a national clergy amongst them. Nego je uspeo i da osnov, da postavi osnov za nacionalno narodni klir među njima. In one of his homilies u jednoj svoj, od njeg, svojih omilija John speaks of having a gothic priest celebrate communion. Uh, Jovan govori <coughs> o jednom gotskom svešteniku koji proslavlja Evharistiju. In one of the biggest churches of Constantinople. I to u jedno, jednom od najvećih hramova Carigrada. And then preach in gothic his A own language. Zatim, pritom propovedan na gotskom u svom materni, na svom maternjem jeziku. And after him Chrysostom stood up. A iza njega ustao je Sveti Jovan Hrizostom. And spoke of his delight at the growth of the gospel amongst the Goths. I iskazao je svoje oduševljenje razrastanjem evanđelja među Gotima. He would like unbelievers to take note of the fact. On bi poželeo da neverujući zabeleže tu činjenicu. That the barbarians were being converted. Da su se varvari preobraćivali. The heathen philosophers never succeeded in converting anyone. Paganski filozofi nikad nisu uspeli u, u tome da ikoga obrate. Whereas Christ after having subjected to his law the whole Roman Empire. Međutim Hristos nakon što je svome zakonu podčinio celu Rimsku imperiju pushes his triumphs further afield. Svoje triumfe gura i proširo je još napred kroz um, polje and conquers nations where <coughs> the very existence of plato had never been suspected i pokorava narode koji o postojanju platona nikad ni pomislili nis what a man kakav čovjek frail in body but mighty in spirit krhak telom moćan duhom 
course he had his faults. Naravno, imao je svojih slabosti. He was impetuous. Bio je naprsten. He was anti-Semitic. Bio je antisemita. He didn't know how to govern men. Nije znao kako da rukovodi ljudima. Only how to direct men's souls. Samo kako da upravlja ljud, duše ljudi. He didn't know the meaning of the word tact. Nije, znao, nije poznavao značenje izraza takt. He was naive in the extreme in the affairs of state. Bio je naivan u ekstremnom stupnju u odnosu na poslove države. He was as we have seen direct to the point of rudeness. Kao što smo videli, bio je neposredan do granice um, um, bez, bez, bez obrazluka. But underneath it all beat a compassionate generous heart. Ali ispod svega toga kucalo je jedno saosećajno darežljivo srce. This man loved the poor and they loved him. Ovaj čovjek voleo je siromašne, a siromašni voleli su njega. He was amazingly energetic. Bio je zapanjujuće energičan and enterprising. I preduzimljiv. He was utterly incorruptible. Bio je potpuno i bezostatno nepotkupiv. And he was fearless. I bio je neustrašiv. His lifestyle was very simple. Njegov životni stil bio je vrlo prost. His worship was continuous. Njegovo bogosluženje bilo je neprestano. And his morals were pure. A njegov moral bio je čist. Significantly, both the eastern and the western churches combine in naming him a saint. Ono što je značajno i indikativno jeste da obe crkve, i istočna, i zapadna, jednako njega ispovedaju kao svetitelja. As a preacher, he was one of the greatest who have ever lived. Kao propovednik, bio je jedan od najvećih koji su ikada živeli. He broke with the allegorical um, methods of uh, Alexandria. Napravio je raskid sa alegorijskim metodama Aleksandrije. And he expounded the plain sense of scripture with due respect for its historical context. A smisao pisma izlagao je sa dužnim respektom prema istorijskim osnovama teksta. This was perhaps his greatest achievement. To je može biti njegov najveći doprinos. He knew men were spiritually hungry. Znao je da su ljudi duhovno uh, gladni. And he knew that the Bible was the word of God which they needed to be fed. I znao je Biblija je reč Božja kojom narod treba da bude hranjen, kako bismo mi rekli na crkvu staroslovenskom, crkvoslovskom pitan. He said, I cannot let a day pass without feeding you with the treasures of the scriptures. Rekao je, ne mogu da dozvolim da jedan dan prođa da vas ne hranim blagom pisma. His preaching was bold and utterly fearless. Njegovo propovedanje bilo je otvoreno i potpuno neustrašivo. He applied the scriptures with great accuracy to the needs and the sins in the congregation. Pisma je primjenjivao sa velikom tačnošću na potrebe i grehove sabranja. He was a skilled orator and yet mostly he spoke very simply. Bio je vešt orator, govornik, a opet govorio je jednostavno. He wasn't interested in philosophical or theological niceties. Nije bio zainteresovan za filosofske ili teološke subtilnosti. But he was interested in conforming the lives of his parishioners to the life of Christ. Ali bio je zainteresovan da sa obrazuje živote svojih parohijana u životu Hrista. And that's why there was a lot of moral application in his preaching. Iz tog razloga u njegovom propovedanju ima mnogo moralnog, moralnih primjena, primjena morala. A, a lot of vivid imagery. Mnogo upečatljivog, uh, upečatljivih predstava, slika. A lot of broken sentences. Mnogo prekinutih rečenica. Because he spoke impromptu. Jer govorio je na mah. And directly into the situation in front of him. I direktno u situaciju koja je pred, bila pred njime. Sometimes he was unduly wordy and repetitive. Nekada je bio, bivao nepotrebno uh, uh, prerečit i uh, pona, umeo je da se ponovi. Sometimes the directness of his language was almost vulgar. 
nekada direktnost njegovog jezika gotovo da je dosezala do vulgarnosti. But this man had a very big heart. Ali ovaj čovjek imao je ogromno srce. And he consciously modeled himself on the apostle Paul. I sve sve sebe sobražavao, modelovao prema apostolu Pavlu. Who mingled tough love with passionate biblical preaching. Koji je Pavle prožimao tvrdu ljubav sa biblijskom pasijom. John tackled tough temporary issues and did not shirk them. Jovan se je hvatao u koštac sa najzahtevnim savremenim problemima i nije ih odgurkivao od sebe. He was like one of the Old Testament prophets in New Testament dress. Nalikovao je na jednog od starozavetnih proroka u novozavetnom ruhu. In a word, he wanted to use his great gift of preaching. Rečju, hteo je da upotrebi svoj veliki dar propovedništvo. Kako bi video obnov ljubve obilnog hrišćanstva prvoga veka. Hteo je da to vidi u četvrtovekovnom Carigradu i Antiohiji. Hvala Bogu za zlato ustog. Za njegovo močno propovedništvo i njegov bogopodobni primjer. Mnogo toga imamo od njega da naučimo. Hvala vam veoma mnogo za vašu strpljivost. You had a hard time. No, no, no. It was a, a, a delight to be listening and doing very well to work. Yeah. Hvala profesoru na istrpnom i pre svega jako zanimljivom predavanju. Hvala i našem profesoru, doktoru Bogdanu Lubardiću, što izdvojio vreme da bude večeras ovde sa nama i što je prihvatio da bude reči profesora Grina. Sada pročitaću kratku biografiju profesora Grina. Za to vreme bih vas molio da pripremite vaše pitanja. Profesor Michael Green, istaknuti hrišćanski patrolog, misiolog, kao i svjetski afirmisan predavač i plodan pisac, rođen je 1930. godine. Njegove knjige su prevedene na više svjetskih jezika, uključujući i srpski. Obrazovanje iz oblasti književnosti i bogoslovskih nauka sticao je u Bristolu, Oksfordu i Cambridgeu. Kanonik je anglikanske crkve u kojoj je obavljao visoke uložnosti, naročito kao savjetnik i dva kinterberijska nadbiskupa. Svešteničku službu vrši je u Oksfordu. Takođe je radio koji je profesor novozavetne teologije i apologetike na više visokoškolskih ustanova u Britaniji, Sjedinim američkim državama i Kanadi. Takođe je bio član zvanično Međunarodne teološke komisije za razvoj odnosa sa pravoslavnom crkom. Profesor Dini napisao preko 50 knjiga i jedan je od najistoknijih teologa današnjice. Ne treba zaboraviti utječe profesora Grina za njegovog oksvorskog perioda na obraćenje profesora doktora Alistara Megreta iz neomarksističnog svetonadzora u hrišćansku veru. Megrat je danas jedan vodećih anglikanskih apologeta i sistematskih teologa. Profesor Grin je takođe priznati patrologa u tom svojstvu koje vremeno proučavao i aktualnog mitropolita Teoklijskog carigradske patrijaršije visoko preosvećenog Alista Vera. Profesor Grin je jedan od osnivača renomiranog centra za apologetski studiju u Okvaru. Novo objavljena knjiga, a ima ih preko 50 uvaženog profesora Michael Grina, zove se Isus skeptika ili Jesus for skeptics. Tako da je ovo prevedeno na srpski i možete kod gospodina naše brata Johna Filda da nabavite primetni da ih kupite. Gospodin Sedlić. Sada moram da intervenišem kratko efikasnosti radi. Profesor Michael Green, otac Michael, drži još jedno predavanje u Beogradu u kojoj treba da počne u 8.30. Sad je 8.11. Pozvali smo taksi koji će čekati naše uvažene i drage goste, a u međuvremenu ja, Aleksandar i dragi, ako mi dozvoljite, smatram da bi jedno pitanje ili dva super kratka pitanja bila maksimum što imamo. Tako da izvolite, postavite ako imate neko pitanje. Slobodno, izvali kolega. Najdje. 
is Marko Ivanovic. Oh, I'm interested to hear. How would you comment? How would you uh, comment uh, my observation that today the um, preacherly discourse has evacuated the um, um, church venues and has gone into the um, global media such as internet and so, mm -hmm. and so forth? What, what is that? What, what, how would you comment? That was an interesting question, sir. To je vrlo uh, interesantno pitanje, gospodine. I think the thrust of it was that the churches have been emptied of preaching, but it's gone into the social media. Ako sam dobro razumeo, uh, ref, reflektujete, na, reflektujete na činjenicu da su crkve na neki način evakuisane od propovedi, a da je propoved se naselila ili kolonizovala um, no, savremene medije. Um, I think that if Jesus and St. Paul had been living today, they would certainly have used television and radio and the social media. Mislim da, da su Isus i Pavle danas živi, gotovo je sigurno da bi koristili televiziju i druge medije. Because all powerful preaching has got one foot in the scriptures and one foot in the contemporary situation. Zato što sva, sva uh, prava propoved ima jednu, uh, jednom nogom se oslanja na pisma, a drugom na, na medije, na, na, savremen, na sredstva izražavanja. And so the preacher has to be a bridge between profundity and relevance. Iz tog razloga propovednik treba da predstavlja ili da bude most između temeljnosti s jedne strane i relevantnosti sa druge strane. The second thing I would say is that the social media is a very dubious instrument. Još jednu stvar koju bih morao da kažem jeste da su društveni mediji poprilično dubiozna stvarnost. Um, I, I think you need only look at the blogs um, on uh, people who defend the Christian faith against atheism to see the most incredible obscenity being poured out. Treba, rec, primjera radi, dovoljno da pogledate blogove ljudi koji u ime hrišćanstva angažuju ateiste, na primjer i da budete preneraženi količinom i uh, obsenosti koji se tu prolivaju. Namjerno sam tako rekao. I think other thing I would say is this. Druga stvar koju bih uh, tim povodom želio da kažem, mislim da je ovo. That when you get a great preacher, kada uh, zadobijete velikog pro kad ga dobijete like Billy Graham or Pope John the 23rd kao što je recimo Bill Graham ili pa, uh, Papa Pavle 22 23 no, nobody then thinks that preaching is finished niko u tom slučaju ne misli da je gotovo sa propovedanjem i think we've got to take this very much to heart what you're saying mislim da to što vi govorite trebamo i te kako da držimo k when you have churches in which there is powerful, passionate, biblical preaching that is relevant to the needs of the hearers, those hearers will come. Mislim da kada u crkvi smognemo snage, da imamo propoved ili propovednike koji su strastveni, moćni, posvećeni, da kada su ti uslovi ispunjeni, da ćemo imati i slušaoce sigurno koji bivaju odzivni. I come from the University of Oxford. Ja dolazim sa Univerziteta Oxford. And in the heart of the city of Oxford there are three churches that are strongly bible based with powerful preaching ministries. Ja dolazim iz takog grada Oxforda u kome u njegovom središtu, centru imamo tri crkve. I Sve tri su izuzetno značne, solidno oslonjene na, biblijsku, na biblijski element propovedi. Imamo vrlo moćne um, službe propovedanja u sve tri. And between them they draw about 3000 students every Sunday. I sve njih tri zajedno svake nedelje privuku 3000 studenata. Thank you for raising such an interesting question. Hvala što ste otakli tako interesantno pitanje. Evo, ako s obzirom da moramo da završimo
početkom naše večerašnje predavanje. Zahvalio bih se profesoru Majkalu Grinu i profesoru Bogdanu Lubrdiću i svima vama dragi gosti što ste izdvojili vreme i što ste uprkos lošem vremenu večeras ovde sa nama. Sve vas pozdravljam u ime studenta Bogoslovskog fakulteta i studenskog parlamenta i samo za kraj zamolio bih naše projice da zajedno otprvamo proper vaskrsenju Hristovom. Resurrection mm -hmm. Passover. Great. Mm -hmm. Mm -hmm.